我不是笨鸟，我喜欢第一，我爱笑，我很珍惜，我不想离开，我不想放弃，我想赢，我相信实力。我不怕征服，我奉陪到底。大海和浪花见证了汉语桥世界大学生中文比赛十五强选手的成长与蜕变。全新一站的汉语奇缘中，十强选手满怀兴奋与期待，向古老而神秘的文献名邦云南大理出发。大理一向被称为亚洲文化十字路口，是著名的南方丝绸之路和茶马古道的相交地。是云南最早文化发祥地之一，拥有五彩缤纷的少数民族文化。今天，十强选手将在大理展开首轮残酷而紧张的积分赛。面对各项复杂文化体验挑战和考试，这个蠕动的感觉很可怕，这不公平！哇，更高的惊喜！你欺骗我的感觉！这考试是很残酷的。谁将拔得头筹？领跑积分赛。刚好我觉得心里还是比较脆弱的。欧洲第一名。答案即将揭晓，你就给老娘等着！欢迎进入第十四届汉语桥世界大学生中文比赛。世界大学生中文比赛的第二场决赛，好，我们来到了中国最浪漫的地方——大理。哎，大理有非常优秀的自然风光，下观风，上观花，苍山雪，洱海月，简称风花雪月。你们谁听过这个词？风花雪月，知道什么意思吗？一九七六年写的一首诗，好像是，然后接上这四个字。对，风花雪月是代表浪漫的意思。大理不光浪漫，而且还有悠久的历史沉积。南方丝绸之路和柴马古道的相会处就在这里。好，我们少数民族朋友的欢迎仪式，喜欢吗？其实你们可能不知道，在刚刚的欢迎仪式当中，你们已经被分成了两组。满意你们的组员吗？满意，满意，满意，都满意，满意。
好，大理场任务卡，寻找汉语宿舍。先到宿舍的团队每人获两分，后到的每人获一分。两队选手派一名代表复述，先复述成功的，提前三分钟出发。听好了吗？天佑。好，宿舍地址是夏末北村朝丰海景客栈。五分钟倒计时，五、四、三、二、一，开始。李月，夏末，嗯，夏哎呀，都忘了，夏末北村。沙漠海景客栈，什么什么海景客栈？好像不正确哦。好、oh, ，OK， 看稿上。沙漠北村朝丰海景之战客栈客栈。哦耶！好了，你们将获得提前三分钟去找自己的客栈，跟我走。这个太高了，你请。我爸爸没有叫我，我不会。你真的不会骑吗？我当然会啊！我爸爸没有教我，我自己学的。OK， 你们准备好了没有？准备好了。准备开始。那个地方叫什么来着？一、二、一、二、一。下午别睡。五、四、三、二、一，走！哎呦，要要慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，我跟不上，我跟不上。等一下，我们一块儿吧。一、啊、等等等等等等，准备开始。一、二、三、四、五、六、七、八、九。左边，左边。哇，好漂亮啊！哇！我想扶你啊！不够平，不行，不够平！哇，哪有这样的？哇，哇，校长！你好，你好，我问一下，我们在找那个夏末北北村，你知道在哪吗？夏末北村，夏末北村那边，北在那边啊！啊，谢谢谢谢。你问一下那只牛啊，它会哪里？前面那个牛啊！哎，你好，哦，我们找那个夏目北村，你你知道在哪吗？查封，直直接过去。没有路了，翻车了，需要帮助吗？驾车来帮忙，驾车来帮忙。来来来来来来来来来来来来。是不是很有意很有意思？真棒！哇哇
环境真是太美了，我觉得。哇！哇！猫头鹰，猫头鹰，猫头鹰，这个太漂亮，我不想走。我我我！哇！我觉得。我根本都没有想，成功会是就在海边。太美了，我们觉得真是，是来度假的还是来比赛？特别特别的美。一二三。哇！你看左边，看左边，看左边。特别喜欢的地方，特别喜欢的地方。请所有的选手到二楼的厨房集合，做饭啦！这是鱼，这是鸡，嘿，这是鸡，嘿，知道吗？你知道吗？飞机，我饿了。你们看到我手里拿的是什么？是围裙。拿到围裙，你们就知道我准备要做什么了。因为我在想，我们来到了中国最浪漫的地方——大理，我也想给你们在大理留下一个很浪漫的回忆。所以今天晚上，我准备我们一起开一个小型的。派对好不好？好。准备派对的过程一定是很辛苦，我们只有两位女孩子，所以我在想，两位女孩子就不要参与到我们准备浪漫派对的过程当中，晚上出现就好了，把自己打扮得漂漂亮亮的，好不好？怎么样，素云？你觉得我们可以给你们做一个非常好的晚餐吗？你相信我们的厨艺吗？有一点担心啊。会不会烤糊呢？会不会出会出事儿呢？我很不放心。我们现在就开始吧，展现你们的团体合作精神，好不好？哇，八位来自世界各地的小伙子，第一次进入中国厨房，又是第一次接触大理特色食材。为了给两位女生准备丰盛浪漫的晚宴，他们会拿出哪些看家厨艺呢？切，我切，我切，还是很大吗？切，我建议你们可以叫他去买。不要紧，把这些叶子放在那个那个碗上。我想问一下，你们谁喜欢吃鱼呢？我喜欢。你喜欢吃鱼？什么都吃，什么都吃。掉了。掉在衣服里很烫，你知道吗？你们就是天才。你就是把那个肉放在里面，然后就是放在尖椒里头。我告诉你，如果你是让它就是变得很烫很烫的话，你倒出来它会起泡。这个是直接换鸡蛋，然后放面粉，然后就这么一炸。
，你干什么？你干这个我不吃，<笑>我不饿，我不饿。好的，我们要抓紧时间了，天色已经暗下来了。哎呦，我觉得很调味道的。我给你们准备一个很大的鱼，因为我们人多。可以进来吗？可以。叮叮，哇哦，好漂亮！谢谢。怎么样？下午准备的好吗？整个八个男生付出我们所有的努力，给你们一个最浪漫的晚餐。走。期待呀。是的。哇哦。是不是特别期待做了什么样的晚餐？很期待呀、啊，不敢相信哎。因为我爱你有多深，我爱你有几深。好帅呀、啊，你们！<笑>这是给你的，哇哦，哇哦，快！谢谢师傅鱼，啊，哇！你知道他们整个一下午为了你们付出了多少的努力吗？真的不是别人帮的吗？没有，有这个人没有。我很感动，很感动，是的。先瞧一下，好。这有点像韩国的菜的味道，嗯，哇，韩韩国泡菜的味道，好喜欢哦，味道刚刚好。啊，这是什么？是那个是一个花哦，就是要稍微把它扒开才能吃到。是我第一次吃。不错，这么美妙可口的晚餐，你们二位女神满意吗？十分满意，太棒了，夜晚。好，那我们就一起举杯，为我们在大理第一个浪漫的晚餐，干杯！干杯！你们觉得这个惊喜？够吗？还想不想要再更多的惊喜一点？还要比这更多吗？<笑>八位男生不仅准备了这场浪漫温馨的晚宴，还特别为张华和小云布置了一个特别的派对。哇哦！哇！快来，来！哇！我们这样啊，张华坐在我这边，小云坐在我这边。哇哦！哇哦！好嘞，觉得这里浪漫吗？浪漫。浪漫我们是在洱海旁边啊。开场我觉得交给你们两个当中的一位，交给你行不行，小云？好，小云，我已经帮你准备好了一个特别的东西。转过来，哈哈。真的没有想到。怎么这样？怎么不跟我说一声呢？我得准备一下嘛，我都一个月没打了。初次见我的朋友都说，用一句话说我，我很萌。其实我这个女孩很猛。哦哇，非常有力气，非常大大大，但很硬。哇，厉害厉害厉害！我们各位男神，你们会不会心里有点紧张啊？比较还有更猛
谁可以唱？快点，这是你的节目，上去。哎，你拉之前你想为女孩子说点什么呢？给你拉的，给你拉的，给我拉的，哇，谢谢。链子了，我觉得很笨，重很笨重，但是他手很巧。身跳到洱海之上，你闻到了微风，我听到了荡漾。今天听说，也不是听说，是亲眼看到的，我们最漂亮的张华，心情不太好。当时我知道张华头疼，他生病的时候特别的着急，他可能是可能刚到这边会水土不服，所以我就马上我叫了我们水组的医生去给他看一看。我又跟张华讲了，他可能也让他心里不要有那么大的压力。那么我就给你准备了一个，我觉得比较适合今天晚上的一首歌。就是叫去大理。这不是对生活不太满意，很久没有笑过，又不知为何。既然不快乐，又不喜欢这里，不如一路向西。去大理，谁的头顶上没有灰尘？谁的肩上没有划痕？也许爱情就在洱海边等着，也许故事正在发生着。像有点波折，空气有点稀薄，景色越辽阔，心里越寂寞。不知道谁在何处等待，不知道何来的何来。谁的头顶上没有灰尘？谁的肩上没有划痕？也许爱情就在洱海边。
谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，多谢为了你们。十位选手刚刚在大理度过了浪漫温馨的一晚。今天，他们即将面临全新一轮紧张而残酷的积分赛任务。这个任务的缘由，得从一个唯美的爱情故事说起。七十多年前，在大理微山，有一位县令的千金，爱上了一位赶马的马帮穷小子。但县令并不同意他们俩来往。县令跟女儿说：“如果你要跟这个穷光蛋在一起，我就跟你断绝父女关系。”县令的女儿毅然选择了他的爱情，离家出走。他们决定在微山开一家马店，通过照顾马帮来讨生活。后来，这个姑娘和这个穷小子结婚了。结婚那天。穷小子对这个姑娘说：“我什么都没有，这样吧，我给你种一棵石榴树，就算咱们有了家了。”两个人就这样过上了平淡的马帮生活。五十多年后，马帮小子去世了，马店也已不再被人需要，当年的县令千金也已双鬓斑白。他的儿女想接他去大城市，但都被一一拒绝了。他说：“不去了，我要守着这棵石榴树。”七十年。后的今天，奶奶一直有一个愿望，希望见到多年未见的马帮。节目组为了实现奶奶的愿望，需要十强选手在规定时间内去搜集，并找到两种代表茶马古道经典物品——火腿、银器。这两种货物见证了茶马古道的兴盛与繁华，也是古代丝绸之路不老的风景线。今天，两组选手将如何通过自己的方式来获取物品？他们的表现究竟如何？请问这周围品香院在哪儿？您知道吗？我知道。好，谢谢。品香院您知道在哪儿吗？我也刚刚来，不清楚。品香院我也不知道。啊，谢谢谢谢，这好难找啊！问谁啊？问谁啊？就一直走就到了吗？下面五十米。哎，品香院啊。到您好，您好，请问有人吗？有人吗？哈哈哈哈哈！啊，等你们好久了。我是这里的主人，我得请你们吃顿饭吧。这是云南非常著名的四道菜。今天你们俩的任务呢，很简单，就是我一会儿呢会给你们分配，你们呢把它给吃掉，好不好？好不好？咱们看看第一道菜好不好？好。这道菜呢叫竹虫
，丰富的蛋白质，而且增加你的记忆力。但是你们要想象，吃它之前那个蠕动的感觉，它是在那种树上那种爬那种，你能想到吗？好可爱，掉的时候，这么厉害吗？我就不信镇不住你们。蜂蜜，这叫蜂蛹，后边有毒针呢、啊。挺可爱的，挺可爱的。他，这叫蚂蚱。蚂蚱。这个质感有可能会吃了以后会有那个浆爆出来。反正都是菜嘛。那个考官就问我：“哎，姐姐，你看秘方长成什么样啊？”他肯定期待我的反应是啊啊，不能吃。但是我说，蛮可爱的，嗯。啊，这什么？蚕蛹，丰富的营养和高蛋白。都是非常好吃的东西，只要吃掉这些，就轻松过关了。我不吃这个，不算什么。我不吃这个，不算什么。这道菜呢叫竹虫，它是在那种树上那种爬，这叫蚂蚱。那个浆爆出来，蜂蛹后边有毒针呢、啊。竹虫、蚂蚱、蜂蛹、蚕蛹。因为我小的时候最害怕的是是蜜蜂，所以我现在要吃这个东西，我觉得很。很可怕，可以开始了。是啊，很好吃的。他都吃光净了，你怎么回事？黄蓝两队最后一个任务是将一同前往银器店获得银器，导演组则派遣两位爱笑兄弟德柏和肖旭，分别担任老板和顾客的角色，考验两组成员。老板德柏要求两组选手一元价一百块的银器，让他们以三百元的价钱售出给顾客肖旭。毫不知情的两组人能顺利通过考验，获得他们想要的银器吗？你们这是银的吗？确实银的，真的是银的吗？是的，对对对。多少钱啊？这个三百，就是我们我就给您说是价，我们就是不用不用不用那个看价还价，啊，这是三百块钱的价值。三百块钱的，你们是不是在骗我？纯银的，不不不，这个这个这个银的也没有三百块钱呀、啊，好贵的。你这个呢？三百五十块，三百五十块。你们太不诚实了！我就跟那个人说了三百五十，让他如果他想砍价的话，就大三百也行。那那你们有没有什什么，比如说才艺啊，给我展示一下啊，打动我，然后让我买这东西吗？才艺，就比如说 b b o x 有会吗？啊，其实我我会，我会，我会。<笑>我觉得，我觉得有一个动作比较适合你的这个气质。哪个动作？啊，是这样子的 ，beat。Slow， 非常的慢。踢一脚，踢一脚，换脚，换脚，开，开。然后正常的节奏是。
太帅了。好，那你想看动作吗？我给你看。想看动作吗？我给你看。我给你看。我想看。了，摔了，摔了，摔了。哇！你要去。哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！银器店内才艺对决，还未分出胜负，而另一边迷路的其余选手乱入品香园。在所剩不多的时间里，到底哪队能完成挑战心理极限的缓火腿任务呢？现在他需要把我分配给的食物呢吃光。<笑>你们要比比两队谁吃得快，吃快以后给我做一个鬼脸，吐舌头。哎，然后哪个队先做了？就你知道哪个队赢？选，准备好，预备，开始。我不吃这个。要用筷子，第一个下，要用好筷子。在中国一定要用好筷子。开始完了，开始完了，开始完了。你怎么听歌？嗯。看来，看来你们输了。哇，真的，真的，真的。既然你先完成了，我就把我的任务奖品发给你。哇！哇！哇！我天，这是云南的四宝。还有毛，还有毛。哎，这不公平！我吃了这么多，刚才。哎呦。你们夸夸我吧，求求我吧！你们给我求心软了，没准我万一就给你们了。我人很容易心软的。你你打扮的很帅，很帅。你打扮的很帅，很帅。是吗？今天很随意就出门了。你看你说的，真是。我是个颜值比较高的人，可是我跟你不能跟你比。你觉得咱俩之间谁颜值比较高？你觉得咱俩之间谁颜值比较高？当然是你，当然是你。我给你打折。帅哥，啊！讨厌，讨厌，讨厌，讨厌。太帅了，但是你们还想看动作吗？我给你看。哎呀呀呀！给我，可能需要一点空间吧。哦，哇，哇，哇，哇，都酷哈！太酷了，太厉害，太酷了！你那个耳环多少钱？耳环三百五，不过我喜欢你，所以给你打折三百块。三百块，对，嗯，那我还是不能买，太贵了。哇，还有这么多帅哥！来来来，请来请来，都来都来都来。你好。买的什么？买的腿腿吗？啊，特厉害。你们家谁最喜欢做饭呢？我们家，我爸爸。他会不会喜欢用一块儿？给你吧。对对对对对。要把这个分给我是吗？不是，谢谢。一块儿，一块儿，一块儿，一块儿，一块儿，一块儿，一块儿，就是一块儿可以。送的一块儿。没那点小意思。嗯，那我觉得行啊。可以，好。黄蓝两队相继通过考验，换装完毕的他们即将带领马队去拜访神秘的米奶奶。米奶奶的愿望，今天能达成吗
奶奶，你好，你好，我们所有的选手花了一天的努力。帮你实现了一项再见到马帮这个愿望，啊、我你觉得好吗？我深感喜悦啊！啊，非常的高兴啊！我最高兴啊，因为我比我接到骆子已经是三十三年了。奶奶已经三十三年没有见到马帮了，今天她非常感谢你们再现了这个马帮，我也要为你们鼓掌，哇！<笑>他告诉我他哪里啊？他说刚才马跟他说我来了。他对我说他没来了。我是从人心的。哇！头罗，他打了个鸣，嗷，那个鸣。奶奶马上说，头罗在跟他打招呼，他听懂了马的语言。我没想到他会是一种语言，他会是跟奶奶说话。真的，奶奶跟马是融为一体的。厉害厉害！来来，你看我这个模样。嗯。啊，他他还是认得我的。他说马认识，马知道他。他不会，他不会跳。如果是这一边真的一个摸，真的脸子就会抓住。如果是三人摸他，他就会。他是不来抓我呢。奶奶跟马心有灵犀。对对对。嗯。啊，今天我最高兴啊！我又恢复呢，我的老板呢，呃，这种心情了。三十三年都没有看到那个马，我们可以给他那种惊喜，我就感觉很很骄傲。真的真的很感人，哎，我以为是童话里头的，结果发现它真的是存在的，就陷进去了。这就是当时见证他们爱情的那棵石榴树，到现在为止已经有七十多岁了。奶奶，我们今天特别给你准备了一个礼物。
。我们要干嘛？一定要喝。比帅，比帅，哎呀，比帅，帅我走了、啊。我们今天有有两个非常非常帅的选手，三十秒的时间，计时开始。山前有四十四个小石子，山后边有四十四个四十四个数。山前四十四个小石子。山前四十四个小柿子，山上后边四十四颗死色柿子，色柿子，给色。时间到，所以我就是给你们听一个口琴，好不好？大家好，我是大理站的大考官，请所有选手到客厅集合，我将给大家发布特别任务。我将给大家发布特别任务，特别任务。我先自我介绍一下，我叫袁弘，我是你们这个大理站的大考官。其实我今天来呢，要给你们带来题目的同时，其也其实也想整蛊一下你们的社长。整蛊，我先问一下，有没有人知道“整蛊”这两个字是什么意思？有知道的吗？是什么搞恶作剧的意思吗？对了，其实整蛊呢，就是整人体，调戏他或者是逗他。黄蓝两队呢，接下来我会给你们布置不同的任务。黄队的任务是，你们要在三十分钟内让你们的社长哭出来，哭出来。然后，那我现在要交代蓝队的任务。蓝队的任务是，三十分钟内让他笑出来。哎，看起来很简单，是不是？但是对不起，是连续笑十秒啊！成功的那一队会得到一分，失败那一队没有得分。好，现在蓝队，请跟我到宿舍去。加油，你们！我偷偷的溜出汉语宿舍，来到了大理的古城，因为想要给我们这十位选手在大理买个特色的礼物送给他们。啊，谢谢谢谢。你好厉害！啊，这小包多少钱？好，谢谢谢谢谢谢谢谢,谢。我会夹裤子。在哪里？在哪里？我看。好了。不不不不不，再来一遍，来、啊，这个不够，再来一遍，这个不够，就是要让他跟我们玩，对吧？就是有两个人去斗，然后两个人在那碰，对吧？这是云南的扎染，因为我在电视上有看到，绝对是大理的特色。哇哦，他们自己都已经弄好了这个布啊！男生，男生他们能用这种吗？其实。也蛮也很帅的，我觉得这样对不对？我为什么要给他们买这个围巾呢？首先，其实最重要就是因为我们刚来到大理之后，没有想到大理的气温会这么冷。这个扎染绝对是大理的一个独特的技术，你这个东西只能在云南的大理才能买到。两个消息，第一个不是好消息，是社长要到了；第二个是好消息。社长先会去蓝队那边，所以请你们先跟我去监控室来，各位。哎，来来来，快快快快快
这里啊，是第一次进进公司吗？对，以前没有进来过。没有。你可你可是准备你的你的演戏啊？社长，社长，记长，社长。哎，你先不能进来，我有个秘密，要过一分钟。我现在要分一分，明天，我想明天综合考之后送给他们。你们认识的张丹峰也是这样吗？就是永远在摆东西、收东西。没见过。我把它摆在床上吧。红橙黄绿青蓝紫，红、橙。我就是老爷爷。你们觉得他们能喜欢吗？哎。哎，社长。哎，天佑，哎，你先不能进来，我有个秘密。过一分钟，好吧？呃，可以，我在这儿等，还是在这儿等，在这儿等一下。哇，天又来了，不能让他看见，因为我明天要给他个惊喜。天佑，进来，进来。哎，好，谢谢。欢迎你。他这很乱，很乱。哦哦哦哦，这是明白。没事，是这样子的。坐，怎么那个。我们这边是抽着无聊呢，然后呢，我们就是自己就是想办法打发时间。我们开了一个演习班，演习班。我教你们，我教你们。可以，好，谢谢。各位，那老师来了，让老师来了。自己办了一个演戏班，想要学表演对是吧？是的，是的，是的。好嘞，这是我的老本行，这是我的老本行。首先说一下你们对表演的爱好，为什么要学表演？小云先说，看电视也看那些演员演戏，觉得特别好玩。我教表演课，你们是不是要收钱的？你们每个人，首先想象，这里不是宿舍，你们想象这里是什么地方呢？这里是北极，北极啊，零下二三十度。你不冷吗？不行不行不行，很冷，还有风。突然间，那有个冰山，咔，哦，有点点雪崩，有雪要下来了。我躲不了，马上要下来了，马上要滚下去了。你们干什么？你们干什么？马上下来了。哎，等我呢，演的太逼真了，太假了，对不对？对对，这叫这种训练。他们一点都不珍惜时间呢。一分钟想象力去做出来，让我们能看到你们之间的什么关系。我给你们特定环境，发挥想象力。这是动物园，动物园。好，可以吗？可以，可以，可以，在那儿。好，你们想象力，你们会去做什么？把社长逗笑了就成功了。好，三二一，开始。提醒你们，可以溜到那边。语言交流，可以说话，要不你们之间没有故事。他在欺负你吗？救命！我们是不是走错地方？来来来，加油加油加油！来来，一、二、三、四。那现在谁去把社长叫出来？你你我们先要要不要准备一下？先准备一下。对，我们先准备。先准备一下。这是你妈，你们解放了天性，可以敢去这么去演，对不对？你演的是猴子，是不是？哎，东方哥，我还需要那个药。好，我现在给你。继续，下次继续，明天，明天再说，明天再说。走，我再喝一口。药我给你。嗯。那你晚上已经吃了。你觉得，你觉得哪个最好？凉水还是热水？
，其实当然不能太凉了，最好是温水，没有温水也不能用凉水。嗯、我们刚才听到他们说什么也？对对，刚刚我们上去。刚刚应该上，刚才我给你们上了一堂表演课啊，很喜欢表演，玩的很开心。我也有几句话要，要对社长说。到这里，我就没想到，我就会遇到你。就，你就是一个明星，可能，可是你，你这个人是很，很体贴，很会照顾我们，对，也会一直啊，一直鼓励我们。所以我要，要对你说啊，谢谢，真谢谢你。不不不，要对自己自信。好，不是也有很多人找你来拍照吗？对不对？是不是？好，你颜值很高，真的好吗？是吗？嗯。没有哭，只是很惊讶，他为什么要哭啊？中国有个成语叫“抛砖引玉”，先抛个砖出去，再把玉引出来，知道吗？先有人自己先讲，是吗？大家都带到那个，把那个带到那个环境里。我觉得女女女女生特别需要，啊、嗯，爸爸的爱。我小时候，我爸爸出事了，然后我没有享受这个，嗯，在家里对这个父爱，所以。我有一点羡慕他们，因为他们会享受我我从来没有享受的那个爱。我特别感动。我发现张晃是特别感性的，昨天晚上也有很多次感动流泪。嗯。这是我第一次来到中国，而且离我家特别特别远。而且我来这之前，我没有跟我妈说再见，因为她当时不在喀麦隆，她在英国。如果她现在能在家，还是能看着我，我觉得这是比较好的事情。我我走了之后，我老师跟我说，我爸爸一直在家，一直在哭，因为家有五个。五个孩子，我是最小的，他总是。我只是希望。因为还有想给我一个机会，就是交朋友什么的。我还希望我这些朋友会是真、真正的朋友。真真的很感谢你们每个人对我这么高的评价。我跟你们的感觉是一样的。参加汉语桥之前，因为我知道你们是来自五大洲全世界各国的人，其实我也比较担心。我在想，我代表唯一一个中国人，就是是否可以跟你们很快的融入到一起。而且让我很意外的就是，我觉得我见到你们之后，我真的是以很快的速度，我跟你们真正的可以成为朋友。这也是因为你们可以容纳我，你们的心是向我敞开的，你明白吗？所以你们以后来中国要一定记得找我，一定要记得中国还有个我，知道吗？嗯，好吗？不要太伤感。我们接下来还有很多任务去完成，我不想今天晚上把这个情绪搞得太沉落。开心一点，我们把沉重的情绪要拉回来。哎，我告诉你们，明天大狗官是我的一个好朋友。
，也是一个明星，<笑>也是可以说说笑笑。但我们明天不知道，如果他以大考官的身份来的话，会不会突然变了？三二一，考试结束。考试结束，考试结束。什么叫考试结束？考什么试？我受不了了。考什么试？啊？没人没人敢。哇哇！我以为，我以为是惊喜呢，原来你都见了他们了。我都见，我刚才是我布置的考题，你知道吗？什么考题啊？这么坏？现在不知道，你们要不要自己告诉他？什么考题？你让你笑，你说，我们是让你哭。啊，你们太快了。刚才完成任务。赢得比赛的是蓝队，蓝队，蓝队积一分。你要蓝蓝队很难，他们要你，他们的他们的任务是让你连续笑十秒，是吧？所以而且他们做到了，他们利用我做到了，所以我给他们上了一堂表演课。黄队队员很尽力，我看到黄队队员自己都，我们在我们的监控室里都快哭了，好吗？都快急哭了。你们很尽力，没有，其实我跟你。虽然是一个比赛，但他们说的话是真心话，真的想要跟我说的，我也能感受到他们确实是想要跟我说的那些话，所以我是挺感动的。好，那我现在马上就给你们看一下这两天的你们得到的分数，好不好？来，进来。好嘞，这就是你们这两天在大理场考试的前两个积分。你们很让我大吃一惊了，所以今天晚上睡个好觉，好好的休息，准备明天考试，好不好？加油，休息。知道考试题目吗 ？A B C， 你为什么可以听见不可以说啊？拜拜。找到自己的名字就可以坐下了。大家冷吗？冷冷。我去给你拿件衣服披披一下，不用不用。我也冷，我也冷。你也冷，我尽量能多拿一点。披在身上，披在身上会比较好点。你你要不够的话，你就盖在身上。我这都给你拿着，好吧？好，我们都准备好了。我们来到了大理场的最终的综合考试。李月，你紧张吗？我，不要紧张，本次考试没有淘汰，只有积分。好，现在我要邀请我们的大考官，我的好朋友袁弘出场。哇哦！各位，老袁，很冷啊，很冷。现在呢，你们要迎接你们在。大理站最终的一个考验了，我们的综合考核。啊，我们这次积分规则是这样的：那每个州
，排名第一的选手会得三分，排名第二的选手会得一分。好了，准备好了，我们就开始作答了。好 ，A 卷考试现在开始，请听我们的第一题啊。请问中国人买物品，说是为什么说是买东西而不是买南北？可以写吗？呃，可以，可以，可以开始写，可以开始写。没有提示吗？东西这两个字呢，是跟中国传统文化里边的东西南北有关。也跟中国传统文文化里面的五行有关。不晕怎么了？人晕了是吧？我晕了，我晕了。开始，下一道题，小明。你这件衣服真的很土，你知不知道？土是什么意思？哎，刚才那个对话你们可以在，要不然我把这个机会给你，你来跟他演这段对话。小明，你的衣服怎么这么土？不会吧？我这可是今年的网络爆款。好了，请大家听清楚，特别是听清楚我们社长说的话。好了，时间到了，我大舅去我二舅家。好了，请大家听清楚，特别是听清楚我们社长说的话。我大舅去我二舅家，找三舅说。四舅被五舅骗去六舅家，偷七舅放在八舅柜子里的一千块。我大舅去二舅家，找三舅说，四舅被五舅骗去六舅家，偷七舅放在八舅柜子里的一千元。请问，是谁？偷走了一千元钱。啊啊！这群舅舅又来了。什么什么情况？请问这一千块是哪个舅舅的？请问这一千块是哪个舅舅的？来来来来来来来来来。舅舅，这次我没想到又看到了舅舅，因为上一次我看到舅舅之后，我的头已经晕了。哎，那个还是不要说。好了，第四题。喂，小明，你到哪里了？我跟你说，我已经快到麦当劳了。我也快到了。好吧，那如果你先到的话，你就先等着吧。但是，但是，但是，如果我先到了，你就给老娘等着，老娘等着。太棒了，太棒了！请问，以上的情景对话中，第一个等着和第二个等着分别是什么意思？最后的生词是什么生？我知道，你刚才是老娘的句子。对对对对对，这个老娘。那我就重新再给你们演了一遍。喂，你在哪里？我已经快到麦当劳。哇，演完之后手心流汗了。我觉得袁弘老袁他学的老娘已经挺好的了，就非得让我反串一下。如果你到了，我还没到，你就等着；如果我到了，你还没到，你就等着吧。<笑>想让每个人都开心，放松他们心态，所以去演了。
以上的情景对话中，第一个等着和第二个等着分别是什么意思？好了，时间已经到了。我刚才忘了我我们在我在哪里，我想想，我忘了我们现在的地方在哪里。张华，我觉得心灵还是比较脆弱的，所以我觉得他有时候承受不了。我们我们知道张华最近自己觉得压力太大，很紧张。那我们现在开始第六题。所有的问题是这么简单吗？<笑>下一道题。呃，大家都写完了吗？可能时间的关系，我们要马上进入到下一题。张华，写完了吗？没有。没有。我们可以再等等张华，好吧？嗯，好，现在我们要开始我们的闭卷考试。我们的闭卷考试是写作文，时间是三十分钟。我们的作文题目呢有两个，这两个题目大家可以自由选择，选哪一个都可以。第一个作文题目是写给某某的情书，第二个作文题目是一场风花雪月的事。现在，计时，开始。呃，因为我们昨天输了两次。所以今天综合考试考好的压力就非常非常的大，因为我们必须得拿到那些分数，我们才能排在第一。但是对我来说，这是一个考试，把我的最好的汉语水平给那个考试。我希望拿第一，那就希望拿第一吧。其实很累，我我想回家。呃，没有人在写了哈，那我们可以提前十秒交卷了，请社长收卷。好，恭喜你们，提前交卷，哇哦，好棒你们。去北京，去北京，那我请你吃烤鸭，好不好？好吧，好好，好吧，北京烤鸭。我看如果有时间的话，北京还有个特色呢刚才在阅大家的卷子，我觉得你们每一个人答的都非常好，特别是在作文部分。我想请这些作文的作者自己出来把自己的作文念给大家听。我们颜值高的选手，李月，李月同学愿意跟大家分享这篇作文吗？大家给他点掌声鼓励好不好？我选的是一场呃风花雪月的事一个浪漫的人，总从来不会注意到自己的言行，而会发自内心的为了他爱的人，愿意牺牲自己所有的梦想。我认识我妻子的时候，什么都没有
，假如生活是一出话剧，我妻子的角色是白富美，我的是我的是民农，他为了我牺牲了他自己的梦想，我愿意为他用我这一辈子来给他幸福，这对我来说是浪漫的真意。这里月，你念这篇文章讲了你自己的爱情故事，我很感动，因为你的经历可能跟我差不多。我跟我太太认识的时候，她比我好很多，我是个穷小子，她，所以我跟你的感触是一样的。其实我们也算一个穷小子与白富美的一个故事，所以当李月读完她那篇作文的时候，我是心有感触的。哇！我看到小新的眼泪，你要流出来。没有，你是感动吗？没有，没有，没有。你想说你的未来的女朋友是什么样子的？未来的现在，就是我以前的女朋友。好，那接下来孙福宇，孙孙孙福宇。<笑>好，写<咳>给某某某。某某是谁啊？某某是谁啊？写<笑>给谁的情书？<笑>我们社长。哈哈哈哈哈 ！OK OK， 继续继续，我们心里都明白。亲爱的社长，你好，你们不要想太多了。感觉和你在一起的这段时间，是我永远都不会忘记的。我无法给你表达我对你的感情，是你在我身体不舒服时。在第一时间给我送药，是你每天都耐心的辅导我，是你总是为我加油，还有，是我，希望这次汉语桥比赛永远都不会结束，是我，在每次看见你，感觉非常开心。又是我想跟你说，我爱过你，我爱你，我会继续爱你，舒服月。本来我听说，呃，我们的社长是明星的时候，我就有点，可是第一次跟他说话的时候，他非常友好，真的真的很，他特别懂得照顾我们。跟他在在一起，就是可以什么都可以告诉他，可以玩什么。我觉得应该是哥哥的感觉，对。对，我是来自东方的中国社长。这、就是我的百宝箱，我的急救包。我觉得最起码我在进汉语桥的那一刻起到现在，我所有做的东西得到了他们的肯定，这是我到现在很欣慰的一瞬间。我到了大理的古城，给你们买了大理本地的小礼物。哦，是吃的东西吗？大理的沱茶，一人一份哦。我给我们每个人买了一个扎染的围巾。哇！这个也是你。谢谢社长。哇塞！谢谢，谢谢，谢谢。你觉得怎么帅？你就怎么帅？谢谢，谢谢。
呃，赞。谢谢各位同学的支持。我想说，没办法，我们总要面对这些考试是很残酷的。我直接告诉大家这场比赛的竞赛结果，告诉大家每个州的第一名和第二名。第一名和第二名之间差距很小，竞争很激烈。好，先说亚洲，亚洲第一名是。亚洲第一名是申素云。美洲第一名李月，大洋洲第一名麦凯婷，非洲第一名孙福宇，欧洲第一名。哎，我发现我跟坎可就是就是出现了一个比较特殊的状况。昨天输了两两次。所以，那其他组的队员分数都比我们高啊！我们两个人正好相反。然后接上这四个字。对。你干什么？你这个我不吃。耶！成功。欧洲第一名。徐天佑，其实大家的分数都很接近，最高的八分和最低的分其实只有三分的差距而已。那所以其实每一个人都有机会，我希望大家能够珍惜，能够把握机会，在接下来考试中获得更好的成绩。来到了中国的首都北京，积分赛难度再升级，两位队长带来最强对抗，选一名当蓝队队长。你选个不喜欢的人呗？天佑吧，我就是需要您的帮助啊！哇、啊哦，不一样的北京，景泰蓝推广会惊艳亮相。王、啊、总，看到那个节目非常的奇怪啊。华晨宇、唐国强，神秘嘉宾。你不是北京站的大考官。大考官是谁？傻傻分不清。穿越分享，满汉全席，集体变吃货。综合考，神一样的考题，超越舅舅难题。汉语桥北京站，十个老外的汉语考试，爆笑升级。马上。哎，这国外的小伙子教你一句中国话，我也是醉了。我也是醉了。我也是醉了。我也是醉了。我也是醉了。我也是醉了。啊，原来你长沙话都会说呀！我也是醉了。一二三四五六七，六七六五四四二一，我拿出看家门铃，大爷大妈非常震惊。阿里嘎多也会英语。你来自妙山故乡，我来自北欧的牧场。大家目标都一样，学好汉语去走四方。你我是不同模样，却有着共同的渴望。快大步交流的城乡，汉语就是力量。A B C D 是个山，高高树叶那是梦想。我穿过山脉。想我。